ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അയല പൊരിച്ചത് മാക്രൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ നോർമലി പൊരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരു കർണാടക സ്പെഷ്യലി മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മാരിനേഷന് തയ്യാറാക്കണമൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് മിക്സിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ് ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് പട്ട സിനമൺ സ്റ്റിക്ക് അതുകൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയുടെ പൊടിയാണ് ഇനി പൊടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ ചേർത്താലും മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് വിനേഗറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനേഗർ ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വിനേഗറിൻ്റെ ആണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ അയില നാലെണ്ണം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തൊന്നും വരഞ്ഞെടുത്തതാണ് മസാലക്കകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അകത്തും പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും കേട്ടോ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴതിനകത്തേക്കൊക്കെ മസാല ഉപ്പ് മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കടലമാവാണ് ഗ്രാം ഫ്ലോറ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മസാല തേക്കുന്ന ടൈമിൽ ചേർക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് പൊരിക്കണതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് പൊരി ആ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുന്ന ആ ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലാവാണ്ട് ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നല്ല പുറം നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പുറം ഭാഗം കരിയും ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ മാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈലിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണേ പിന്നെ അതുപോലെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്